¿En qué situación se encuentra el proyecto de ley por el aborto seguro, legal y gratuito este año que especialmente es electoral? ¿no? Sí, bueno, ese es, es todo un tema, se presenta por octava vez. Eh, el año pasado, digamos que la María Verde, como la llamamos nosotras, que fuimos cientos de miles de mujeres en las calles eh, exigiendo la legalización del aborto, hizo que conquistáramos una media sanción en diputados y que después el Senado, que nosotros ya veíamos que iba a ser difícil por, por, porque bueno, es una, una institución... Eh, más conservadora, antiderechos, con la presión de, de los gobernadores de las distintas provincias, la presión de las iglesias, lo terminó vetando, pero esa marea verde que surgió al calor de, de, la, de, de este derecho tan básico para las mujeres, eh, lejos de, de retroceder, digamos que siguió avanzando y hoy lo podrás ver que, que nuevamente estamos, somos miles en las calles, eh, el pañuelazo anterior que todavía no se sabía cuándo se iba a presentar, también éramos miles de, de mujeres acá en Bahía Blanca y en distintas ciudades del país. Así que yo creo que hoy, como vos decías, es un escenario donde la discusión electoral está a flor de piel y donde muchas de las opciones que se presentan de cara a octubre nos dicen que eh, no es poco estratégico hablar del aborto, eh, que no hay apuro para legalizar el aborto, como dijo Alberto Fernández, ni bien eh, salió, o sea, ni bien salió el anuncio como candidato, planteó eso. Nosotros le decimos que no, que las mujeres no esperamos más, que las mujeres eh, no, no, no nos podemos subordinar o que la salud de las mujeres no se puede subordinar ni a esta, ni a la campaña, poli, a la campaña electoral, ni tampoco a las políticas de ajuste del FMI, de Macri, de los gobernadores del PJ, de Cambiemos, de, del Kirchnerismo, eh, que nos vienen negando sistemáticamente. No nos olvidemos, por eso te decía que es la octava vez que se presenta el proyecto, que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se presentó seis veces y fue cajoneado sistemáticamente. Entonces, eh, sabemos que ninguna de las opciones que, que están discutiendo hacia octubre en la, para las elecciones eh, tiene como prioridad la salud de las mujeres y la legalización del aborto. Salvo, bueno, la fuerza a la que yo pertenezco, que es Pani Rosas y el PTS en el frente izquierda, que nosotros desde el primer día... Hace muchos años que tenemos dentro de nuestro programa la legalización y la salud integral eh, de las mujeres con el aborto como prioridad también, que somos la fuerza que hemos presentado eh, por primera vez junto a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en 2007 eh, y que lo bancamos en el Congreso, como el año pasado se vio con Nico del Caño y Natalia González Eligra, que por supuesto votamos a favor, eh, y lo bancamos en las calles como tiene que ser porque entendemos que la fuerza de la movilización popular es la que puede conquistar eh, nuestros derechos porque las mujeres sabemos de lucha, sabemos que nadie nunca nos regaló nada, que todo lo hemos conseguido a través de la movilización, de los paros, a través de la lucha. Y este movimiento que vos ves acá, que la mayoría son eh, pibas y pibes eh, de los secundarios, eh, que se suman a las que hace muchos años venimos luchando por este derecho y por todos los derechos de las mujeres y, de, y del conjunto de la clase trabajadora, eh, sabemos que el camino es la movilización independiente de todos esos sectores que nos dicen sistemáticamente que nuestros, que nos, que nuestros cuerpos no valen, que nuestras vidas no valen y que hay que esperar y, y siempre, siempre nos, digo, nos, nos terminan planteando esta situación y lo bueno es esto, es que la movilización de, de las mujeres eh, va para adelante. Sabemos que es una situación difícil porque el Senado no se renueva, o sea, no se renueva eh, que es la gente que votó el año pasado es la misma que va a votar este año, pero eh, la movilización a veces tiene, muestra su fuerza y bueno, por supuesto que nosotros estamos y bancamos a todas las pibas y, y pibes que, que estamos en esto. ¿Y ahora cómo continúa esta convocatoria, esta movilización? Bueno, ahora estamos en el medio de un festival que fue organizado por la campaña nacional por el derecho al aborto, luego se va a hacer un pañuelazo que no sabían si se hacía al comienzo o al final de la movilización y vamos a movilizar por las calles de Bahía eh, no solamente alrededor de la plaza, sino que vamos a continuar en, en ocho, creo, vamos a pasar por la catedral, 
denunciando uno de los poderes que más, este, más contrarios a nuestros derechos y que se han opuesto siempre y que hoy tiene una influencia muy grande, eh, no solamente la Iglesia Católica, estamos viendo también la influencia de, de las iglesias evangélicas, un hecho no casual es que nos enteramos que en la matanza la intendenta Magario eh, ahora los incorpora dentro de lo que es el poder de, de la intendencia, no es menor porque la matanza es uno de los lugares con mayor población, eh, justo cuando nosotros estamos planteando que tiene que haber una real separación de la iglesia y del Estado para que no tenga más influencia sobre las políticas eh, públicas, eh, así que bueno, vamos a estar en la catedral también denunciando eso, eh, que sí o sí tiene que haber una separación real de la, de la Iglesia del Estado. Bueno, muchas gracias. Y, y una cuestión que nosotros también exigimos es la implementación real de la educación sexual integral, porque muchas veces, eh, o el año pasado con el debate por el aborto, eh, los sectores antiderechos, los sectores celestes, como los llamamos, planteaban que primero la educación sexual. Una mentira muy grande porque una vez que se negó el derecho al aborto, eh, empezaron con la campaña con mis hijos no te metás, eh, yendo a las escuelas, eh, presionando a los docentes que sí, eh, tratamos de implementar la ESI en las escuelas, porque a lo que ellos, digamos, no les interesa ni la vida de, de las mujeres, ni tampoco la educación sexual integral, que es nosotros, lo que nosotros exigimos, y pedimos que se derogue el artículo 5 que plantea que este, este derecho elemental de los chicos a recibir educación sexual integral queda subordinado al ideario de eh, las instituciones o de las personas. Entonces nosotros queremos que se derogue ese artículo y que se implemente realmente como tiene que ser la educación sexual integral. Muchas gracias. gracias a vos.